家注意看，把牛肉放进酱油里泡一天，出锅就是一道非遗传美食。肉质紧实，酱香味浓。逢年过节家里来客人，切上一点牛肉，端上桌就是一道招牌拿手菜。二十五块钱一斤的牛腱子，我们先准备一个。我这个牛腱子有足足的三斤。我们在卤牛肉的时候，一定要选择这个部位的牛肉，筋膜多更有嚼劲。出锅以后，成品也会更加的美观。加入一勺白颜色的食盐，在网盆中倒入适量清水，搅拌均匀。先放一旁浸泡一个小时左右。准备三片香叶，加上两个八角，两个白芷，三十粒花椒、陈皮和干辣椒放一旁备用。准备半个紫皮洋葱，切成细细的粗丝，一小块生姜切成薄薄的姜片，这样可以更好的去腥。三颗大葱切成小段，两颗洗干净的香菜切成香菜段，先装盘备用。准备一口无水无油的锅，倒入准备好的大料，开小火慢慢的翻炒一会，把大料的香味煸炒出来。经过煸炒，大料的香味已经释放出来了。然后向里面加入五百克生抽，再加入二十克老抽，加入老抽可以更好的上色。用铲子轻轻的推动一下。然后开中火慢慢的煮，煮出酱油的香味。煮开后立马关火，趁热倒入小碗中，自然放凉一个小时左右。我们的牛肉也已经浸泡好了，大家看一下，牛肉泡出了很多血水，因为加入了食盐，盐水的密度大于血水的密度，这样可以很好的把牛肉里面的血水去给它浸泡出来。沥干水分以后，用两个小牙签在牛肉的表面扎上一些小孔。这样做出来的牛肉会更加的入味，而且口感也会特别的嫩。然后把放凉的酱油倒入牛肉里，让牛肉均匀的入味。再加入准备好的洋葱、姜片、大葱、香菜，先下手抓一抓，把葱姜和洋葱的香味抓捏出来。洋葱独特的香味不仅可以嫩肉，还可以让我们酱牛肉吃起来风味更独特。这里我们要多抓拌一会，然后把这些香料。均匀的涂抹在牛肉上面，这样在腌制的时候，牛肉会特别的香，味道也会特别的好闻。最后放冰箱里腌制一夜。这是我腌制了二十四个小时的牛肉，大家看一下，牛肉上色已经很漂亮了。同时，我们的牛肉也吸足了满满的酱油汁。大家在做酱牛肉的时候，一定要把牛肉提前腌制一下，这样做出来的牛肉才会咸味一致。接下来把牛肉放入铁锅中。把腌牛肉剩下来的酱汁也全部倒进来，在网锅中加入半勺胡椒粉去腥增香，一勺黄豆酱增加酱香味。家里条件好的，咱们可以加入两勺甜面酱。甜面酱是由面粉、糖和盐组成的，浓郁的甜味和独特的香味可以增加牛肉的口感和风味。最后加入一大盆清水，大火烧开后转小火，慢慢的煮上一个小时三十分钟，让锅中的牛肉均匀的入味。时间到了，牛肉的香味已经满屋飘香了。我们用筷子可以把牛肉轻轻插透，说明牛肉已经煮熟了。如果不着急吃，可以先让牛肉在汤汁里泡上几个小时，然后用保鲜膜把牛肉紧紧的包裹起来，让牛肉定型。等到牛肉彻底放凉以后，就会特别的好切。吃的时候，我们把牛肉切成薄薄的厚片。大家看一下，我们卤好的酱牛肉是不是非常的香？我是一边切着一边流口水。我们这样做出来的酱牛肉，绝对比你买的还要好吃。三斤酱牛肉成本也是非常的实惠，而且真材实料无添加。最后把牛肉装盘，就可以端上桌给全家人享用了。我们这样做出来的酱牛肉，色泽酱红，肉香四溢，牛肉肉质紧实不松散，咬一口满嘴留香。一顿三斤不够吃。不管是下酒还是下饭都非常的不错，端上桌大人小孩都抢着吃，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。感谢您的观看。